I den här videon ska jag gå igenom instinkten eller psykosylomorfismen abstraktum. Abstraktum betyder dragen bort och syftar på dragningen bort från det konkreta till det abstrakta till eftertanke, fördjupning och smältning av erfarenheter och idéer. Jag har gett abstraktum det alternativa namnet meditationen som betyder just eftertanke eller kontemplation. Abstraktum är den mest opartiska och dolda psykosylomorfismen, vilket är anslutet med deras bortdragna mentala kvalitet och energi för att gå in på djupet, söka substansfullhet och ha stort tålamod. Så det är det centrala som jag ser det för abstraktumenergin, att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar eftertanke, objektivitet och djupare substans. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan efter kravlöshet, tid åt att fundera och ekonomisk exakthet. Vilket gör det konstigt att använda ord som energi, drift och önskan för att beskriva abstraktum som är den mest fysiskt passiva och fysiskt energilösa psykosylomorfismen som ofta saknar begär. Med exitium sekundärt i konfigureringen kan de dock bli mer aggressiva, satiriska och mer liknande magnitudinem individer. Abstraktum har följande två svagheter. Den första svagheten är just att dess energi för begrundande och substans kommer på bekostnad av fysisk energi, uttryckskapacitet och världsliga begär. Eftersom jag själv är abstraktum primärt kan jag bekräfta att det är så det ligger till. Och det tog lång tid för mig att finna vad jag ville eller vad jag överhuvudtaget hade att bidra med i samhället. Om ni ser på mina videor, särskilt dessa om typer, och noterar kontrasten mellan mig och exemplen jag visar, kan ni säkert se och höra att jag är mer energilös, monoton och uttryckslös än andra typer. Jag måste anstränga mig och ta i mer för att höras. Jag måste utgå från manus för att inte vara för långsam. Abstraktumindivider känner sig socialt underlägsna, mer än vad fiduciam eller magnitudinem gör. Känner att de inte befinner sig i en särskilt bra position i livet och människors krav blir för mycket för dem. Deras första strategi är att anpassa sig så bra det går för att undvika konflikter. Och den andra är att helt enkelt undvika människor och världens krav så mycket det går genom isolering och förminskning av behov. Anledningen till att abstraktumindivider inte går direkt till isolering beror på att människor trots allt är beroende av varandra. Vilket inte minst gäller för abstraktum som har svårt att utföra fysiskt arbete. De kan dock leva längre med mindre än andra typer. Jag bör dock tillägga att abstraktum har mer intuition och tillit till sitt eget intellekt än magnitudinem. Så precis som fiduciam kan de känna sig intellektuellt överlägsna och vill inte medge svagheter. De känner att de bara kan förlita sig på sig själva, är de mest introverta och känner sig därmed självständiga. Så om du frågar en abstraktum om de känner sig underlägsna eller svaga kommer de nästan aldrig svara ja. De blir ofta inte medvetna om sin känsla av social underlägsenhet och energilöshet förrän de hamnar i sociala situationer. Och om de undviker sociala situationer för att undvika krav och substanslöshet glömmer de ibland bort hur underlägsna de kan känna sig. Den andra svagheten är att deras fördjupande och objektivitet stöds av en känslighet och umtålighet för att förhindra total likgiltighet eller obekymrad bekvämlighet. De ser ofta små, mjuka och umtåliga ut, vilket gör att de lätt blir infantiliserade av andra som ofta antar en storebror, stora syster eller föräldrarroll åt dem och därmed inte tar dem på allvar. Abstraktum är, precis som fiduciam, en av de två minst destruktiva människotyperna i samhället. Men känslan av att inte passa in, frustrationen med folks ytlighet och substanslöshet Oförmågan att bli tagen på allvar eller kunna åstadkomma saker samt människors obegripliga krav, obegripliga ideal och destruktiva dumheter gör att abstraktumindivider kan bli misantropiska människohatare som undviker samhället som pesten. Detta undvikande och osynlighet försämrar samhällen då deras närvaro och exempel behövs i världen precis som de andra visdomstyperna i sapientjämsfären. De måste försona sig med sin känsla av underlägsenhet, passivitet och energilöshet som de vill dölja och våga berätta om sin egen situation genom att lära känna sig själva rätt och visa världen att de existerar. Att finna exempel på abstraktumindivider som är de mest osynliga människotyperna 
är det inte lika lätt som med andra typer. Men när de väl visar sig kan de bli kända och betydelsefulla individer i historien. Ingen lärare hade några höga tankar om Albert Einstein i hans tidiga liv. Och om inte ögonblicket visat sig kunde Einstein lätt ha förblivit en obskyr patentverksarbetare. Einstein var ingen unik typ av människa som många tror. Det finns och har alltid funnits människor med Einsteins potential. Men ingen känner till dem eftersom de lever och dör som passiva åskådare vid sidan av samhället. Osynliga, ej intresserade, väntande på att världen ska klura ut vad de redan vet. Abstraktumtyper kan ofta uppfattas som människor med medelmåttig eller även låg IQ av sin omgivning, då hög IQ är associerad med att ha många talanger, anpassningsförmåga och framgång i livet. Einstein imponerade inte sina lärare. Från grundskolan och ända genom universitetet tyckte hans lärare att han var lat, slarvig och olydig. En av hans lärare i grekiska insisterade att det kommer aldrig att bli något av dig. Själv tyckte han att den stränga tyska utbildningen var skrämmande och trist. Han lyckades undvika militärtjänst genom att upphäva sitt medborgarskap i Württemberg. En av hans vänner fick hjälpa honom att skaffa ett jobb på patentkontoret där han förblev i tredje klass. I sitt ansökningsbrev till universitetet skrev han att hans ambition var att bli en lärare som sysslade med teori då han ansåg att hans styrka låg i abstrakt tänkande och matematik och att han saknade fantasi och praktisk förmåga. Han har också sagt om sig själv att det är inte det att jag är så smart, jag bara stannar kvar vid problemen längre. Och jag är inget geni, jag är bara nyfiken. Hans universitetsbetyg var lägre än medel förutom i de ämnen som intresserade honom, vilket är ett vanligt tema för abstraktumindivider. De brukar heller inte gilla att bli betraktade som talangfulla, för då har människor förväntningar på dem. Samtidigt vill de inte bli bedömda för att aldrig göra något med sina liv. Abstraktumindivider vill vara osynliga så mycket som möjligt då de betraktar osynlighet som frihet. Frihet från krav och frihet från bedömningar. Abstraktum är så att säga barnet i sapientjämsfären. Så de har mindre disciplin och mer upproriskhet eller undvikande än magnitudinem. Och eftersom de befinner sig på sidan av rå natur är de heller inte idealistiska som fiduciam. Om Einstein visade idealistiska tendenser beror på att han hade meritum sekundärt, vilket tillsammans med urbanum kan göra att abstraktumindivider liknar fiduciam med mer humor, uttrycksfullhet, idealism och bredare intressen. Det är möjligt att Einsteins första fru, Mileva Marik, också var abstraktum, då Einstein skrivit i brev att hon var en ovänlig, humorlös varelse. Abstraktumindivider kan vara humorlösa och inte visa mycket tillgivenhet. Och trots Milevas intelligens så fick han att på den tiden bli något så sällsynt som en kvinnlig elev på en fysikutbildning för män blev det aldrig något av hennes karriär. Även om begränsningar för kvinnors möjligheter kan ha bidragit till att hon inte kom längre är det här ett mönster som även går att se bland abstrakta män som ofta försvinner efter sin skoltid. Einstein var en kreativ, intelligent och lågmäld person med en mild röst som föredrog ensamhet och att fördjupa sig i utarbetade konstruktioner och tankeproblem över sociala interaktioner. Han verkade vara på avstånd för många då hans koncentration låg i hans arbete. Einstein kände sig alltid felplacerad vid sociala möten och med vänner och familj. Han sa senare att ett glasfält existerade mellan honom och andra människor. Han kände sig till och med som en främling bland sin egen familj och föredrog enslighet. Kärnfysikern Robert Oppenheimer sa att Einstein som person var nästan helt utan sofistikering och helt utan världslighet. Det fanns alltid en underbar renhet som var både som barnet och djupsinnigt envis. Det är vanligt att abstraktumindivider blir betraktade som okomplicerade, vänliga, rara och vardagliga som filmregissören David Lynch som kallas av sina medarbetare för den mest normala människan de träffat. Så du är väldigt bra. Normal kid, good student. I was um, um, a student that always said uh, I had potential, but I wasn't, you know, living up to it. Oh, well, oh, well, nice to meet you. Really. Yes. <laughs> Liknande saker har sagts om Stanley Kubrick. Kubrick var en tystlåten och vänlig regissör, inte någon som ropar åt folk. Även i en ledare eller maktposition tar de ingenting för givet, då de inte vill ställa krav på andra. 
Och det är som om de vill säga till sina medarbetare Tack för att du gör det här åt mig Väldigt känsliga Väljer ut människor som passar sina roller Så skådespelarna kan vara sig själva På så vis behöver de inte styra Eller ställa för mycket krav på Eller besvära sina skådespelare Eftersom de själva är känsliga mot krav Antar de att även andra är känsliga mot krav Detta gör dem väldigt tålmodiga Under sina liv och arbeten Och även flexibla att försöka vara vanlig, enkel och mild är även ett sätt att inte sticka ut. Att bli osynlig eller diskret genom anpassad kamouflage. Men till skillnad från andra människotyper som också kan framstå som normala, såsom den goda grannen Corpus, är abstraktumindivider dragna till och fascinerade av mänsklighetens mörkare och smutsigare sidor. David Lynch sa att tiden han bodde i Philadelphia efter att ha gift sig, där de blev rånade, fick inbrott i huset, Hörde folk bli skjutna ute på gatan med mera var det som haft mest inflytande på hans kreativa arbete. Rädslan var så intensiv med våld och hat och smuts runt omkring dem. Efter det var fredliga och vackra länder i Europa inte alls intressanta eller inspirerande för honom. Så vad gjorde du gå till Philadelphia? Jag var till artskolan. Du gick till Europa också? Jag gick till Europa. Du ser ut som en europeisk guy till mig. Det var inte rätt för mig på den tiden. Jag... Went there to study uh, for three years and came back in 15 days. I was going to study painting, and uh, the you know how important atmosphere is for inspiration. Right. And it it just wasn't happening. It seems Europe would be the mountain. Yeah, I know. It was it was it was too clean. It was a very clean uh, thing, and it was uh, against when I what I see. I like industrial areas. This, I mean, I always like I. Jay, Just, this is music to my ears. Yeah, see, so we think a lot. I like uh, habitual behavior because it's it's a known factor, and then your mind is free to think about other things. Hmm. Do you cook many meals at all? Do you cook anything? I have cooked um, three three meals. <laughs> is it all one day? You just want to get no. out of the way? Or what? Det är först i deras kreativa världar och abstraktioner som deras tabulösa, ohämmade och världsfrämmande kvaliteter verk- verkligen syns och man förstår varför de tillhör sidan av rå natur. Mostly people look at my paintings for the first time they are a little bit uh, disturbed and they think that I'm completely crazy. Images in my paintings are evil, but you can't say that I'm evil. That's just uh, the paradise for me, it's the hell. I like women very much, uh, but I'm afraid of sometimes. I'm afraid about suffering. Women make me often suffering so much that I stopped and maybe I work it out on, on the painting. There are plenty of sex symbols and the death is in my painting so much and so often that I uh, I can't see it. And sometimes if it's too heavy, my mother tell me, please go to change this a little bit because she feels shame about her son. And I feel shame because she feels and so I go to change. With my art, I just want to survive. Konstnärer som Hans Rudi Giger och Louis Royo är exempel. Rafa, jag vill göra ett libro erotiko, men fuerte, duro. Sabes? Och du säger, wow, det blir en fracas. A ti te conocen solo por la ciencia ficción. Eh, eh, editorialmente, eh, pues, eh, 
será un fracaso económico. No, yo, bueno, a mí hacerlo, lo hacemos pequeñito, lo hacemos con pocas páginas. No tires demasiados ejemplares, pero déjame ese gusto de, de esa provocación, ¿no? Y lo hicimos y creía, Rafa creía que en el mercado aquí americano tendría muchos problemas ese libro. Y no, todo lo contrario, o sea, fue un éxito, no sueños, quiero decir, de los que te duermes, sino sueños, fantasías, y uno de ellos siempre tiene una parte oscura, ¿no? Una parte casi, como te diríamos, yo, igual hasta un poquito vergonzosa para, exponer, para explicarla a los demás, ¿no? Pero sí, me estoy comunicando con él, o sea, él le, le está trayendo lo mismo que me atrae a mí, ¿no? Es, más que las moralejas de enseñanza, eso no me... es encontrarme con eso. Y quien no le gusta eso también me parece muy bien, a mundo de fantasía y vivirlo por un momento dado. Yo igual me estoy liando y hablo demasiado, pero yo por ejemplo eh, en, en los primeros años que era muy obsesivo no podía dejar una apertada o una ilustración a mitad. Entonces a lo mejor me costaba muchos días y no salía a la calle hasta que no la acababa. Entonces llegaba hasta el punto la obsesión de, de eso que cuando acababa eh, es, esa ilustración me bajaba a un gran almacén no a comprar nada sino para sentir a la gente que las escaleras mecánicas te dan, te tal, y dices, bueno, este es el mundo tío, tuyo, eh, cuidado, no te despistes demasiado, que te cuelgas en el otro y no te enteras, ¿no? Es un poco eso. Un otro ejemplo es el animador Peter Chong, que se llama la bizarra técnica de avant-garde science fiction serie Aeon Flux. En el momento en que estaba desarrollando Aeon Flux, estaba en realidad trabajando en Rugrats. I found the Rugrats characters to be very limiting in what they could do. I mean, they're very squat and short, and they had short legs, and they're babies. And so I wanted to go completely the opposite direction and create characters that were very athletic and acrobatic and had long limbs. Um, and also, at the time, I was looking at a lot of expressionist art, like Egon Schilde. Han följer det väntade mönstret. Passade inte in i utbildningen för att han var för experimentell och egensinnig. Finner arbetsprocessen med animation trist och vill främst få igenom idéer av substans och mening. Jag var told att jag skulle leave the character animation department because they didn't think I belonged there so um, they kicked me out and told me to go into experimental animation. I, I hate it when people talk about the animation in my work. I find that it you know it I want the animation to be invisible. I, I, And I don't, I don't care about the technique, I don't care about the process. There were fan sites that came up and trying to come up with interpretations for the, for the episodes and the stories. That's what gratified me. It's like, it was all about talking about the characters and the stories and the ideas, never about the animation. It, you know, if somebody looks at something I've made and then um, as a response comes up and says, no, I, I really like the way the animation looked, that, that to me is the worst thing that I can hear because it meant that they weren't moved by the story, that they were just looking at the animation. And to me it's never been about the process, it's always been about the result. You know, I, I couldn't care less about the process. The process is actually a, a, a huge pain in the ass. <laughs> you know, the, the, the general public out there, the audiences who are going to come and see your films, they couldn't care less about your process. They're doing you a big favor by coming out and spending two hours of their spare time after work using their, their disposable income and giving it to you and wanting to be transported or shown things, startled, astonished, moved. Um, and I feel like, you know, you are That, that's a responsibility that you have to your audience, you know, that you can't take lightly. I just always think about that, and that's, what, that's everything to me. Bortom dessa fem exempel har jag inte funnit många filmskapare eller konstnärer som jag kan bekräfta är abstraktum individer. Japanska mangaskapare som Masamune Shiro, skapare av Ghost in the Shell, och Kentaro Miura, skapare av Berserk kan vara abstraktum individer då deras verk passar mönstret och de är väldigt osynliga i offentligheten. The fantasy story is set in a version of medieval Europe and includes swordplay and magical creatures. 
The dark fantasy Berserk became popular for its detailed drawings, the dark history of its hero, and the complex and involving human relationships. Men just på grund av det att det är svårt att finna bilder och videoklipp på dem kan jag inte använda dem som exempel. Det enda andra exemplet jag kan finna än så länge är Tim Burton. In Tim Burton's world, anything can happen. A self-described happy-go-lucky manic depressive, this director is a man of unique vision. He's sentimental, he's quirky, he doesn't take himself too seriously, and above all, he's highly creative. As far back as he can remember, Tim felt different, and drawing became his refuge. But that's the kind of thing that kind of saves you, gets you through certain things, is to be able to kind of go interiorized and uh, kind of create uh, whatever it is you want, because nobody can tell you what to do then, you know? It's like you're doing whatever you want, and it's really, I think, important. You know, I'd much prefer to be there than, you know, somebody just telling you no all the time about something or other you know it's like so it doesn't you know that kind of alone is okay <laughs> so so either your parents didn't tell you no or you just ignored them yeah I, I yeah or i just had bad hearing and couldn't hear anybody <laughs> i don't know <laughs> you you uh, when you're not doing movies used to like to draw yeah. Right? yeah yeah now that i don't have to do it for a living i love it even more when i had to do it you know when i was like chained to it i, I, I was like I just sleep all day. I learned how to sleep sitting up really well with a pencil in my hand. It's so Boss great. Boss walks by. Oh, he's yeah, that's the only thing I learned really. It was really great. But uh, I don't now do that. I mean, now that I don't have to do it for right. a living, it's really fun and it's just like a nice thing. You know, it's great. After some abstractum individer draws sig iväg och lever i sin egen värld, kan de ha svårt att lägga märke till och intressera sig för sin omgivning. På grund av det kan deras familj och andra nära känna sig undervärderade, ignorerade och tagna för givna. Även om abstraktum kan sägas vara kravlös, minst dömande av andra och lätt att leva med, kan deras krav på att inte bli utsatta för krav nå orimliga nivåer, som med Albert Einsteins ökända lista till sin första fru. Och trots sin kravlösa position kan de vara enormt svårimponerade. Och de kan bli perfektionister som ställer höga krav på sitt eget arbete. Stanley Kubrick kunde ibland ta upp emot hundra tagningar innan han var nöjd. Han gjorde färre filmer än många andra regissörer, hade svårt att finna ett manus som tilltalade honom och ville inte ta beställningsjobb. De ville att deras arbete ska vara substans, vara meningsfullt och framförallt vara intressant för dem själva. De känner sig lätt överväldigade, ger ofta upp innan de har börjat och kan bli upprörda och säga förtvivlat jag kan inte göra det. And he apologized to Warner Brothers. He just said I can't do it. Forget it. I make a fool of myself. I kind of crawled into a phone booth and phoned my agent. I said there's no way. I know no way I can do this. He said David 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 calm down. You don't have to do this. Går de med på intervjuer är de ofta till mötesgående men inte särskilt pratsamma. Och deras svar är exakta och kortfattade. De har en minimalistisk kvalitet, vill förenkla så mycket som möjligt. I sin sista film hade Kubrick ett väldigt litet team så det nästan inte såg ut som en filminspelning. Han tyckte bäst om redigering och sa att han bara tyckte om att göra film när skådespelarna är borta. Det är osannolikt att abstraktumindivider skulle bli komiker som de andra två sapientjämtyperna kan bli. Och de kan som sagt framstå som humorlösa och tråkiga, inte bara i sin tystlåtenhet och brist på munterhet, men även i deras allergiskhet mot trams och substanslöshet. Men inte alla abstraktumindivider saknar humor, vilket kan bero på konfigureringen. Och ofta är deras humor bara av en mer egendomlig och mörk karaktär som andra inte skulle skratta åt. Det kräver dock i allmänhet mer för att få en abstraktum att skratta, och de skrattar oftare åt saker som inte är menade att vara roliga. Det är även osannolikt att de blir skådespelare, då jag inte funnit någon, om man inte räknar David Lynch när han spelar agent Gordon Cole i sin egen tv-serie. Problemet är inte bara att de inte själva tar sig i kragen och agerar. Ett lika stort problem är att andra infantiliserar dem och har därmed oftast inga höga tankar om dem. Det här är ju bara ett barn, kan folk ofta säga, med inte mycket intresse i att arbeta med dem. Så abstraktum individer arbetar oftast i enslighet, som enmansarméer. De är därmed vanligare som författare och filosofer. Några exempel är Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, 
och David Hume som sa att han tidigt hade en oöverstiglig motvilja mot allt utom sysselsättningar inom filosofi och allmänt lärande. Det sades också att Hume bemästrade konsten att vara opartisk mer än någon annan. Men det bör påpekas att opartiskhet även är ett andligt ideal och ett mål med upplysthet. Så detta behöver inte nödvändigtvis betyda att även antika andliga mästare och religionsgrundare som Buddha var abstraktumindivider. Abstraktum har vissa fördelar när det kommer till andlighet, eller som jag kallar det, väsentlighet, och är naturligt närmast ett inre vittnet, vilket mycket väl kan vara en del av deras funktion i den mänskliga arten, att inspirera denna opartiskhet eller väsentlighet. Men människor som följer särskilda läror och blir utbildade rätt kan även anta nya kvaliteter som täcker över deras typ så den blir svår att se. Och alla religionsgrundare följde någon form av kunskapsvägledning. Ingen hittade på något helt nytt. Så inte alla som var hippies var fidusian. Inte varje nationalist eller konspirationsteoretiker är en magnitudinen. Och inte varje buddha eller objektiv filosof är en abstraktum. Kulturen har stort inflytande på individer och brukar ge dem en mängd av sina ideal och idéer. Så det är alltid bättre att identifiera typer på deras beteenden, utseenden och andras anekdoter om dem än deras skrifter, teorier och filosofier. Andra exempel på abstraktum är författare som Franz Kafka och vetenskapsmän som Isaac Newton och Charles Darwin. Jag har inte funnit något exempel på en känd svensk abstraktum. Med exitium sekundärt i konfigureringen kan de bli mer stridslyssna och likna magnitudinem i både attityd och utseende som youtubern Paul Joseph Watson. Remember when I said conservatism is the new counterculture and populism is the new punk. Remember how they all laughed at me. Uh, quick, write a hit piece in the independent. He's red pilling too many young people. What are we gonna do? Quick, someone call him a racist. Someone censor him. You control the music industry. You control Hollywood. You control Silicon Valley. You control the art world. You control comedy. You control popular culture. You are the mainstream. You are the establishment. And just like the Sex Pistols were censored back in the 70s, you're now trying to censor me for daring to have a different opinion. And you're terrified. You're even terrified of frigging PewDiePie. You're the new authoritarians. You're the new Puritans. You're the new censors. And Generation Z is rejecting you for it. Censorship is not cool. Rioting and attacking people for having a different point of view is not cool. Thought policing is not cool. You lost the monopoly on cool. We're gonna slay all your sacred cows one by one. Ibland kan de även ha drag av paranoia. Vaslav Nijinsky är ett exempel på en abstraktum som fick diagnosen schizofreni på grund av förföljelsemani. Jag blev intresserad att läsa om Nijinsky när jag hörde talas om hans dagbok med schizofrena inslag och blev förvånad att han visade sig vara en abstraktum som även varit ballettdansare. Jag tänkte, det här är omöjligt. Men jag kunde se att han i själva verket inte var lämpad för det när jag kollade upp hans biografi. Han hamnade inom balletten av en slump eftersom det var vad hans familj sysslade med. Han sades vara lat, hans syster gjorde hans läxor, men han visade i början en talang för experimentell rysk ballett. Abstraktumindivider kan vara mer rörliga som unga, särskilt om de har libidinum sekundärt. Då gratumsvärden är starkast mellan 7 och 15 års ålder för de som inte har den primärt. Han kunde vara kraftfull på scen men var obeslutsam, enkel, blyg och tillbakadragen utanför scenen. Han improviserade mycket och följde inte regler på scenen. Och när han försökte se på sin egen koreografi och regissera andra dansare hade han svårt att övertala dem om att köra hans väldigt experimentella stil och karriären föll samman. På grund av sin personlighet förstod han allt mer att han inte kunde hantera en hel grupp människor. Han ställde in föreställningar, förlorade rykte, gav upp och misslyckades helt. Det var då han började få mentala problem som resultat av för mycket ansvarstagande. Han isolerade sig själv och levde passivt resten av sitt liv på ett sinnessjukhus. Det är möjligt att han fejkade sin skizofreni för att få komma bort från folk och från världen och leva ett passivt liv på ett hem. Men jag tror att psykiatriker skulle kalla även det för en slags sjukdom. 
Psykiatrier vill även diagnostisera Ted Kaczynski, unabombaren, med paranoid schizofreni, men Ted insisterade på att han var fullt frisk. Det är ovanligt att abstraktumindivider blir mördare som Ted, men med exitium sekundärt blir de som sagt mer lika aggressiva magnetidinemindivider. Skillnaden är att abstraktumindivider blir mer misantropiska och bryr sig inte om storhet eller ideal. I grund och botten vill man allra helst bli omgiven av människor som förstår och respekterar dig för den du är. Och det kommer aldrig någonsin hända ifall man omger sig med ytliga relationer där man inte ens kan yttra sina riktiga åsikter. Ett exempel på Youtube är en arg blattetalar som förmodligen också har urbanum sekundärt eftersom man är bättre på att uttrycka sig och har mer verbal förmåga än många andra abstraktumindivider. Urbanum ökar en individs röstkapacitet. Jag har minst fem personer i mitt liv som jag kan prata om precis vad som helst med, oavsett hur tabu eller mörkt. Jag hade aldrig kunnat få sådana relationer ifall jag allra högst av allt hade värderat bekantskaper där man bara pratar om fotboll eller vädret. Jag brukar nästan dagligen ta en eller två timmar långa promenader där jag bara reflekterar över allt möjligt och... Det är nog därför jag är ganska bra på att förklara mina tankebanor, för jag har lekt väldigt mycket med dem. Jag spenderar väldigt mycket tid med dem. Jag funderar konstant, för att jag tycker att det är kul, det ger mig en utlösning. Ty- det känns skönt att få insikter och att söka förståelse. Det är spännande att utforska det mentala planet. Varje människa borde eftersträva att lära känna sig själv och verkligheten på den absolut djupaste nivån som går. Och alla hörn måste utforskas, oavsett hur mörka de må vara. Jag kan också säga att jag inte får så mycket njutning av komplimanger. Nej, men det behöver man inte göra. Men det kanske är för att du inte respekterar de som ger dig komplimangerna. Så du skiter det är snarare dem. för att de säger självklara saker. Jag vet att jag är smart och fantastisk. Det är, liksom, det är ingen skillnad om någon annan säger. <laughs> jag var ju arbetslös. Jag hade ingenting att förlora. Jag hade ingenting att göra. Jag hade ingen liksom, utsikter. Så, så jag kan lika gärna göra det här. Så och du har inte så stort behov av folks liksom, social acceptans och om, omtyckande heller. Så du har liksom inga sådana... Jag hatar folk. Ja, precis. Så jag, jag, jag hoppas fler människor börjar höja sina åsikter så att jag inte behöver göra det. Ja, du, du menar att du vill gå i pension liksom? Det hade varit härligt ifall jag inte behövde göra det här överhuvudtaget. Det är värt att notera att han helst skulle vilja slippa göra videos och sprida information. Då abstraktum individer inte är ute efter popularitet, beröm, rättfärdighet eller har pliktkänslor. Han är opartisk, bryr sig inte om hur han blir betraktad. Han har likheter med Nietzsche i det att han införlivar uttrycket i sitt meddelande på ett obalanserat sätt. En nödvändig exitiumisk intensitet som även Nietzsche använde sig av för att orka fortsätta. Vill jag demolera genom intellektet. Självuttryck som en form av personlig konstterapi. Och precis som Nietzsche hatar han hyckleri enormt. Jag kommer aldrig någonsin bli politiker. Jag har helt enkelt inte personligheten för det. Jag föredrar skog framför människor. Många vill att han ska bli politiker, vilket han själv inte vill. Det är osannolikt att en abstraktum någonsin varit en politisk ledare. Även Einstein tackade nej till erbjudandet om att bli Israels president. Men det skulle vara intressant att se en abstraktum i en politisk ledarposition. En annan abstraktum på Youtube är Styx Hexenhammer 666. I work alone. I'm a complete loner. All I want to do is write books and edit books and make Youtube videos. It's not that much to ask. I've had people before who think they know what's best for me. Tell me you should settle down and get the 9 to 5 job and so forth. <laughs> and now I end up chuckling at them. I'm making twice as much money as I could ever make at a 9 to 5 job right now, uh, all things considered. I'm selling an enormous quantity of books. These people never believed that I had the talent within editing and writing to actually make it in the literary world and I'm proving them wrong on a day-to-day basis. This includes people who have nothing against uh, people in my personal life who want what's best for me but they are wrong. They don't understand how I function, they don't understand how my ambition works, they don't understand what my talents are. I would have literally rather been homeless and had no place to live no food to eat, and starve out on the streets than deal with other people. That's how sociopathic and rebellious I really am. I'm not willing to do it. I'm not willing to play their game. 
Styx Hammer har förmodligen Urbanum sekundärt eftersom man har en mer fungerande röst och pratar mycket. Medan Paul Josef Watson förmodligen har Libidinum sekundärt som jag. Man ser att han måste ta i mer när han pratar och han kan se rätt utmattad ut i vissa videor. Med Misericordia sekundär kan de se äldre och grovare ut, då Misericordia ofta ger en ålderdomlig kvalitet. Ett exempel är internetpersonligheten Maddox, som kanske är så nära vi kommer en abstraktum komiker. Thanks for the email, Erica. Now, when you said that you're better than me because you don't spend your time blogging about how obviously immature you are, did you mean to imply that you're obviously immature but that you don't spend your time blogging about it? Or that you're immature but in a non-obvious way? Also, it's your with an apostrophe, not Y-O-U-R, dipshit. Also, why is it the vegans are the most violent, batshit, psychotic morons out there in the universe? I mean, do you even realize what you're saying? You're saying that because we have a differing point of view, you want somebody to stomp my face into cow shit? Fuck you. Well, I have a theory. The amount of time that it takes for somebody to tell you about their stupid diets is inversely proportional to the amount of meat that they don't eat, and directly proportional to how big of an asshole they are. So you'd probably be somewhere right around here, Erica. Congratulations, you're one of the biggest assholes in the universe. Until next time, I'm Maddox. I recently launched a show called The Best Show in the Universe, and I received some criticism that my delivery was stiff, my face was unemotive, and my voice was uninteresting. Well, you know what guys? You're right. My face was pretty stiff and my voice was unemotive. Men då han fått kritik för att vara uttryckslös med en ointressant röst, är det inte konstigt att han fokuserar mer på att skriva sin satir än att göra videor eller stå på scen. And finally, here are some comments about my appearance on video. Hey Maddox, it looks like you have AIDS. Cancer. Lost weight. Crystal meth addiction. Jew. Arab. Faggot. Good job guys, half of those didn't even make sense. And then some of you were surprised to see me smile. I guess you'd never seen me smile before except for this one image that I posted on the side a long time ago. Until next time, I'm Maddox. Men om en abstraktum har korpus sekundär ser de mer ut så här. It would mean that it's a one-dimensional world. So if, hypothetically, an organism was living inside of it, it would only be able to move in a linear path forward and backwards in a straight line. If you know what cancer is, it's something that we get every single day, but our body fights it off. So the only reason it becomes fatal is because I, I think that food is probably the most important part of it. but. The thing is that a lot of people don't know what's healthy and what's not. That's the big problem. The ideal is a raw food diet, eating very simple foods, not eating bread, especially bread, sugar. Those are probably the two very worst things for you. Abstraktum har ofta ansikten som ser mindre och rundare ut än magnitudinen. Även om de ibland kan vara väldigt lika magnetodynen. Ibland ler de sällan, något de själva kanske inte tänker på. Och kan se mer deprimerade ut än vad de kanske är. De har även ofta en tung blick med drag av energilöshet eller trötthet runt ögonen. Två kvinnliga exempel är fysikerna Marie Curie och Lise Meitner. De har typiska abstraktumansikten. Jag hade väntat mig att finna åtminstone en kvinnlig abstraktum på Youtube vid det här laget. Men har inte råkat på någon. De är ännu mer sällsynta i offentligheten än abstraktum men. Jag skulle kunna visa exempel från mitt eget liv. Men ni får vänta tills jag kommer en bit in på mitt självbiografiska material.